哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来大魔界村，魔界村就够难了，还大魔界村。本作是一九八八年，卡普空出品在街机平台的。我录制的版本是一九八九年移植到世嘉 MD 平台的版本。作为初代的续作，本作加入了新的元素，比如说咱们现在捡到的黄金盔甲。这个盔甲根据你使用的武器不同，可以使用出不同的蓄力攻击。这把长矛就是放出雷电魔法，释放的时候浑身有一个短暂的无敌状态，还是比较实用的。有一些 BOSS 之类的可以用到。之前我录制过红白机版的初代，那这次录制它的续作呢，换成了 MD 平台。我为什么没录制街机平台？因为录制街机平台，我有一个无敌的金手指，我就忍不住要去用，因为这款游戏简直太难了。所以呢，录制了世嘉 MD 的版本。这个版本呢，你可以选择两个难度，我选择的是低难度的那个，算是正常难度吧。但是即使这个难度呢，难度也是超级高的。魔界村这款游戏，就是主人公超级脆。然后对面呢，攻击方式又有随机性，操作方面的手感还比较僵硬，造成了游戏的整体难度偏高，并且容错率偏低。好，这里我续了一个魔法，希望能秒掉这个 BOSS。这个套路呢，在街机版也适用。好，一下秒掉了。他伸出头的时候，你电他。就击中弱点了，这个想想都疼。这里就是游戏的地图。那需要说明的是，游戏需要二周目才是一个完整的结局。这两个周目主要的区别在于，咱们在二周目会得到一个终极武器，并且呢，拿着这个终极武器，你可以打到最终 BOSS 路西法。另外，在关卡的流程设置上，尤其是怪物的难度上，二周目要更高一点。但好在咱们有那个最终武器，那把最终武器甚至能打掉敌人的子弹，所以说难度反而算是降低了吧。那今天呢，我给大家录制的是一周目，如果播放情况比较好的话，会在明天或者后天放出二周目；如果播放情况一般，那我就换游戏了。啊，这个地方让我想起了马里奥那个火鞭，但实际上这个火的难度要低一点，因为呢，它棍子的部分是没有攻击判定的。好，这种红魔呢，咱们续它两发，否则这个红魔真的是非常讨厌，经常一下飞过来撞你。本作的剧情呢，就是魔王路西法抓走了公主的灵魂。这样主人公要去营救，呃，剧情很简单了，但是你不能细想。你想一下，这魔王抓走公主的灵魂有什么用，对吧？只有灵魂。这换成是我就不敢想了。好，本关的 BOSS， 这个 BOSS 呢，等他横着扑过来的时候，你续一发，基本上就把他干掉了。好。这样他吃全了这记魔法伤害，特别的疼。但这个 BOSS 整个流程只出现了这么一次，后面的 BOSS rush 环节没有他的份你就可想而知，他应该是本作超级弱的 BOSS 了。这里给了一个新武器，这算是铜镜还是护心镜啊？这个东西我不太喜欢用，我还是比较喜欢用小刀。小刀呢，一是射的比较快，二是呢可以召唤分身，两个一起射，这个输出就很高。我、啊、捡到了一个火，这是圣火吧？看起来呢有一点像恶魔城的那个圣火瓶，但蓄力攻击要稍强一点，投掷的范围呢不太理想。好处是攻击有延迟性，它会在那烧半天。咱们续一发演示一下吧，一会儿有新的武器呢，咱们就换掉。最好是有小刀，这个斧子不好用
好，这是小刀。那后面我就尽量不换武器了，一周目。这个游戏讨厌就讨厌在，基本上所有的 BOSS 你都要打个两三下，他才会挂的。好，来到了本座最难的地方——恶魔舌头这里。这里的难点呢，在于这些蚊子非常讨厌，经常飞过来撞你。并且呢，跳跃的时机不好把握。另外，最重要的一点就是这个舌头啊，它是往回缩的，缩到嘴那个位置的时候，它一下就把你吞掉了，一条命就没了。所以说这里呢，如果想好好过，一是背板，二是对跳跃的时机，还有屏幕上的文字控制的要好一点。好，已经 BOSS 战了 ，BOSS 战是一个。一朵云啊，里边有一只恶魔眼睛，然后我续一个分身，两个一起射他，这样快一点。再续一发，有魔法铠甲就要抓紧用，没准不一定什么时候就被碰了呢。过关了，第四关，一个流程就是五关，不长。游戏的宝箱也是有规律的，它是四个一组循环。第一个肯定是怪，而且这个怪发射的这东西呢，打到你，根据你的状态会给你造成不一样的 debuff。如果你是光屁股的状态呢，那你就会变成一个老头啊，拄个拐棍移动特别慢。如果你是有铠甲的形态，它会给你变成一个鹅，你就不能攻击了。你变成老人的形态的时候还能攻击，但是变成一只鹅呢就不能攻击了。持续一段时间，那、啊、这个时间其实非常致命，因为这款游戏的难度实在是太高了。然后，如果你想换武器的话，基本上你要打第三个宝箱，第三个宝箱呢就固定是武器。那、啊、第四个宝箱呢，基本上是补充铠甲的一个作用。第二个宝箱，如果你是黄金铠甲了，它仍然是给你补充武器；但如果你是光着的话，它就是怪。所以说你要清楚你目前的形态，另外呢，你要数清楚这是第几个宝箱。这个地方不算难，虽然这个兵比较滑，但是呢，即使你在下坡的状态，怪从下坡往上爬的时候，你蹲着也可以优先攻击到怪物，怪物不会优先撞到你啊，这一点是比较重要的。游戏如果比较硬核、比较难的话，很多细节你要清楚。比如说这里啊，咱们往下滑，就可以优先攻击到它。所以说，本作的人物被攻击判定还是小于人物贴图的。这个黄金铠甲最好保持着，因为魔法、啊、很多时候真的是比较有用的。世家 MD 的移植版本大部分还原了街机的状态，但是有细节的不同。首先是画面略有缩水，这个毕竟是不同的机种。另外呢，界面不大一样。这个 UI， 比如说时间的 UI，MD 版在右上，街机版在左上。好，这就是本关的 BOSS， 咱们要打它的五个弱点，五个点，有三个点就给我累够呛了，还五个点，这个慢慢来吧。每个点要打四下，应该是。他身体里飞出来的这个虫子呢，最后还要从洞里钻进去，所以说还是比较好掌握它的位置。但是呢，那个怪咱们打不了啊，它无敌呀、啊。这把小刀对它造成不了任何伤害，这个虫子就很弱了。OK， 打完。打完这个 BOSS 之前，你是不能从 BOSS 身上跳下来的，地面是没有落脚点的。不清楚这个设定的话，很容易就挂掉了。这个龙，它是盘旋着爬的，还是比较好掌握规律的。好，前方是，哦，这个红魔呀，真的很难对付，所以我就召唤了一个分身来打它。最讨厌的就是它下来撞你这一下。其他还好
。另外呢，它正常飞行形态可以躲你的飞刀，你的攻击它是会躲的。这里我没有雷电魔法，所以说就只能用分身来打了。多蹲下打他肯定是没有错的，稳一点。呃，稳的代价就是不是所有的机会你都能抓住，但是安全，尤其是已经到了第五关了，咱们要把这个铠甲保住。上面这个猪，它是会吐东西打你的。所以说，不要在它正下方站着。这个红魔，我给带到了这里啊！这个要带到 BOSS 了，简直。好，在这儿把上面的怪干掉，早一点清他。啊，他要吐，他要吐。这里呢要等一波，或者呢你直接冲下去，两种选择，直接冲下去猛一点，等一波呢稍微安全一些。上去呢就是开始 BOSS 战了，连续的 BOSS 战。这个 BOSS 呢是一代的最终 BOSS， 在这里呢它是一个弱鸡了。好，头部是弱点。干掉了就走，上面还有 boss， 两个头，这里要快速清掉一个，其实是可以利用 bug 的，咱们爬到下层去，然后利用分身，可以贯穿地板，直接把左侧的头干掉，上来呢就好办多了。但这个 boss 不难，好，前方是两个一代的最终 boss， 咱们要迅速的干掉一个。一个就很累了，这一起对付两个实在是有点费劲。这还不是最过分的，咱们一会儿到前面去啊，一起要对付三个，一起对付三个，我实在是有点顶不住。好，眼睛放电之后呢，他就就要过来撞你了，这个很合理啊。干掉两个了，好，三个。啊，前方还要干掉一个头，另外呢，要对付这些飞行的怪。这个梯子其实很难上，上面的小怪非常多。等等节奏，等等节奏，别急，你前方就是一周目的最终 BOSS 了，这里更不要急。一只大苍蝇，咱们续一发吧。好，续一发，疯狂的射，干掉。这样一周目就过来了。过来了之后呢，咱们会获得提示，咱们需要拿着最终武器去击倒最终的 BOSS， 所以呢要进行二周目。公主呢也会给咱们提示啊，提醒咱们穿上魔法铠甲，打开魔盒，女神才会出现，给咱们的武器。那好吧，这样一款世嘉 MD 平台的大魔界村移植版就给大家录制到这儿。播放比较好的话呢，我会很快的放出二周目。感谢大家收看，咱们下期再见。